ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ബെറിലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ആളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിതിയം ബെറിലിയം നാലാമത്തെ ആളാണ് നാലാമത്തെ ആളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ നാലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇതാണല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പൊ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആളെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താണ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ബെർലിയം ഈസ് ടു എസ് ടു ഏ കോമേറ്റിട്ട് കോമേറ്റിട്ട് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാഫിൽഡ് ഹാഫിൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാഫിൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാഫിൽഡ് സോറി 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 അയ്യോ പൊട്ടത്തരം പറയുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന മക്കളെ വിച്ച് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് സോറി വിച്ച് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ഹാവിങ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹാവിങ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതുവരെ എഴുതിയതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ബെർലിയം ഈസ് ടു എസ് ടു ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു എന്നാണ് ബെർലിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക അതിൽ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് എത്രയാണ് ടു എസ് ടു ഇടാ മക്കളെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ എന്റത് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ എസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ കൊള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എസ്സിൽ മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളൂ പിയില് മാക്സിമം ആറെണ്ണം കൊള്ളും ഡിയില് മാക്സിമം പത്തെണ്ണം കൊള്ളും എഫില് മാക്സിമം പതിനാലെണ്ണം കൊള്ളും ഈ എണ്ണൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാ അപ്പൊ എസിൽ കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം എത്ര ടു ഇവിടെയുള്ള എണ്ണ എത്ര ടു അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ മാക്സിമം കൊള്ളുന്നത് ഫുള്ളും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും എക്സെപ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് നല്ല സ്റ്റേബിളാ ഒരു ഫുൾഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടിയാതെ എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് പഠിച്ചോ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക ബെർലിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ബെർലിയത്തിന് ഇപ്പോൾ ടു എസ് ടു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ടു എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏയ് അയണൈസേഷൻ താല്പര്യമാണല്ലോ ചർച്ച അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോയാൽ ബെർലിയം സമ്മതിക്കുമോ കാര്യം ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് ഫുൾ ഫിൽഡായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ താടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെർലിയം നന്നായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലോളം ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഷുവർ അല്ലേ എടാ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഇങ്ങോട്ട് താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ തരുവോ തരൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കും അയാൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നല്ല പവറിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാളും കൂടുതൽ ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും കെമിസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ബെറിലിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അതായത് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ ബി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബോറോണിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബോറോണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് കാരണം ബെർലിയത്തിന് ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഫുൾഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടാൻ നല്ല പണിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും കെമിസ്ട്രിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ അത് ബോറോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കേണ്ട എനർജിയെക്കാളും കൂടുതലാണ് ഏത് ബെർലിയത്തിനാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ബെർലിയത്തിന് കൂടുതൽ ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് 
അതിന് ശേഷം ദൽ പി എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓക്കെ സ്പീഡ് ആക്കുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബെർലിയം ബോറോൺ പഠിച്ചല്ലോ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അവിടെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനതേ ബോർഡിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തിരുത്ത് വരുത്തിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് അവസാനം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ചേട്ടാ നേരത്തെയുള്ള ഹെഡിങ് ഒന്ന് മാറ്റി ബെർലിയം ടു ബോറോൺ മാറ്റിയിട്ട് നൈട്രജൻ ടോക്സിൻ ആക്കി അതിന് ശേഷം ദൽ പി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് പറയാൻ പോണേ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ഓഫ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ടു എസ് ടു എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടോട്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോട്ടോ നൈട്രജൻ ഈസ് ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിച്ച് ഈസ് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ എന്ന് വരും ആ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ആണ് ഔട്ടർ ഷെല്ല് അതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ടു എസ് ടു ടു പി ത്രീ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത് എങ്ങോട്ടാ പിയിലേക്കാണ് പിയിൽ മാക്സിമം ആറെണ്ണം കൊള്ളും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആറെണ്ണത്തിന് നേരെ ഹാഫ് ആണല്ലോ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് ഹാഫ് ഫീൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഫുൾ ഫീൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഫുൾ ഫീൽഡ് കോൺഫിഗുറേഷനെ പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഫീൽഡും നല്ല സ്റ്റേബിളാണ് പഠിച്ച ഫുൾ ഫീൽഡിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഫുൾ ഫീൽഡ് പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഫീൽഡും സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളാണ് അപ്പം ഹാവിങ് ഈസ് ഹാഫ് ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് ആൻഡ് ഹാവിങ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നതും സത്യമാണ് ഫുൾ ഫീൽഡിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് വരില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പരിസരത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആയിരിക്കും തന്നെയാണ് നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ എഴുതിയ സംഭവം അപ്പം എന്താ നേരത്തെ എഴുതിയ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അപ്പം നൈട്രജന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ബലം കൊടുത്താലേ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എനർജി അയണൈസേഷൻ തൽപ്പി കൂടുതലാണായിരിക്കും നൈട്രജൻ ഹാവിങ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എഴുതേണ്ട സെൻറ്റൻസ് നേരത്തെ എഴുതിയത് തന്നെ ദർ ഫോർ ദി അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് നൈട്രജൻ നേരത്തെ ബെർലിയാണോ പറഞ്ഞത് നൈട്രജൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ബോഡിയിലുള്ള സാധനം എഴുതി വെക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പിന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം ഓക്കെ